गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक रहेगा द मिरर फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमने कॉन्केव मिरर के लिए लास्ट वीडियो में पढ़ा था आज हम इसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे ओके मिरर फॉर्मूला हमें ड्राइव करके दिखाना है कॉन्वेक्स मिरर के केस आज मैं दूसरे मेथड से इसको ड्राइव करूंगा और जो अल्टरनेट मेथड है आपका कोई भी मेथड हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ जो लास्ट वीडियो में हमने जिस मेथड से मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया आप इस केस को भी उसी से ट्राई करो ठीक है वो इशू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं दिस इज है कॉन्वेक्स मिरर एंड हेयर इट इज प्रिंसिपल एक्सिस पता है सभी को इसके बारे में जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करके जाती है मिरर को दैट इज मिड पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल पी ठीक है इस पी पॉइंट को अगर आप इधर लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा अब हम क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां कंसीडर करते हैं और उसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे ठीक है मैं यहाँ पर एक फाइनाइट साइज का एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूँ फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट जिसकी जो डायमेंशन है या कह लो लेंथ है वो ए पी इसका बॉटम है जो बी पॉइंट है और इसका जो हेड है वो ए पॉइंट है ठीक है अब यहाँ से आपके पास क्या होगा रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहला स्टेप जो हम लेते हैं वो क्या करते हैं एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हम ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ एक रे ड्रॉ करोगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल होगी ये रे हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल ये रे यहाँ पहुंचती है क्या होगा ये डाइवर्ज होगी ठीक है डाइवर्ज होके किसी एंगल पे जाएगी लेकिन जब आप उसको वर्चुअली फीट कराओगे तो वो कहां से क्रॉस होगी फोकस से क्रॉस होगी ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ देखा आप इसको अगर सेंटर यहाँ मानते हो तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे और नॉर्मल हमेशा कहां से क्रॉस होगा सेंटर से क्रॉस होगा तो दिस इज नॉर्मल और यहाँ एंगल आई और आर आप शो करके इसका रिफ्लेक्शन शो कर सकते हो बहुत आसान मेथड है इसका और दूसरी जो रे है दूसरी रे आप पोल पे कंसिडर कर सकते हो ये पोल है और एक रे मैंने ये मानी कि जो पोल पे स्ट्राइक करती है आपके और इस पोल के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगी क्योंकि तो पोल आपका बिल्कुल मिड पॉइंट तो ये नॉर्मल का काम करेगी तो दिस इज एंगल आई और एंगल आर होगा वो आपका कुछ इस तरफ पीछे की तरफ रिफ्लेक्शन होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर और ये आपके पास इस तरफ जाएगा जब ये इधर जाएगा तो आप इसको वर्चुअली मीट कराओगे तो ये दोनों रेस जब आपकी वर्चुअली मीट होंगी तो यहाँ इस पॉइंट पर मीट होती है सो तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी और उसमें हेड से मैंने ये रेस निकलती हुई कंसिडर की है इसीलिए यहाँ इमेज का भी क्या बनेगा हेड बनेगा एंड दिस इज योर इमेज दिस इज ए प्राइम एंड इट इज बी प्राइम क्लियर अगर मैं यहां से एक रे इस डायरेक्शन में मानता हूं जो सेंटर को क्या करे कट करे डायरेक्टली सेंटर को टच करे तो अगर सेंटर को टच करेगी तो यहां से एक रे अगर आप वर्चुअली देखो यहां मैं एक कॉन्फिग्रेशन कर रहा हूं मैं यहां सेंटर से एक रे लेके आता हूं और इस जो आपका मिरर है उस पर टच करूंगा तो वो कैसा एंगल होना है सेंटर से कोई भी आपके पास लाइन अगर सर्कम पे टच करेगी तो वो कैसा एंगल बनाती है 90 90 डिग्री मतलब आप ये मानो कि अंदर से कोई रे आ रही है जो 90 डिग्री बनाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 90 90 ओके तो जब आपके पास इस तरह के केस होता है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा इट मीन एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में तो यहां से आप एक रे कॉन्सिडर करो जो ऐसे आती है ये जरूर अगर ये सेंटर को क्रॉस करती होगी वर्चुअली देखो सेंटर को क्रॉस करती होगी तो ये क्या होगा अपने ही पास पे एक बात है क्योंकि तो ये ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो 90 पे आई है तो 90 पे ही जाएगी तो ये अपने आप को क्या करेगा रिट्रेस करेगा तो कुल मिला के हमारे पास ये पॉइंट पी है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है दो ट्रैंगल बनती है फर्स्ट ट्रैंगल इज ए बी पी दिस इज ट्रैंगल ए बी पी दिखाई दे रही है सभी को दूसरी ट्रैंगल है ए प्राइम 
B prime and P and second triangle A prime, B prime and P. ठीक है समझ आ गए दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है एक तो ये वाली ट्रायंगल है जो देखो तो वर्चुअल सेक्शन में बन रही है बिहाइंड द मिरर बनती है और एक आपकी इन फ्रंट है ये है ए बी पी दो ट्रायंगल है जिसमें एक एक एंगल तो कॉमन है एक एंगल और एक एक एंगल ये क्या आ गया 90 तो इनकी जो साइड्स की रेशियो होगी वो क्या होगी इक्वल तो साइड्स की रेशो हम इक्वेट करते हैं साइड्स को तो साइड्स में आपने सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की साइड ले ली कौन सी साइड है ए प्राइम बी प्राइम की रेशो किसके साथ ए बी के साथ ये इक्वेट होगी इक्वल होगी किसके इक्वल होगी जो बेस है दूसरी साइड वो क्या है पी से मेजर करोगे दिस इज पी बी प्राइम एंड पी बी इधर आएगा पी बी प्राइम एंड पी बी ये कॉन्ग्रेंट होती है जो ट्रायंगल्स उनमें हम ये रेशो क्या कर सकते हैं इक्वल रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है अब हमें दूसरी ट्रायंगल और ढूंढनी है एक ट्रायंगल और देखते हैं देखो ये आपके पास ए बी सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है ये लाइन में कुछ स्ट्रेट होगी ए बी सी पूरी बड़ी ट्रायंगल है जो आपका रियल और वर्चुअल दोनों सेक्शन को कवर करता है दिस इज ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है इसी में ए प्राइम बी प्राइम एंड सी ये वाली ट्रायंगल इन दोनों में भी आपके पास ये वाला एंगल तो दोनों में ही कॉमन है और 90 भी दोनों में ही सेम है तो इन ट्रायंगल्स को भी आप इक्वेट कर सकते हो तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल राइट एंगल्ड है ऑब्वियसली ए बी सी एंड ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी ओके साइड्स की रेशो देखेंगे तो फिर से आपके पास वही सेम रेशो आएगा ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी और इस तरफ आपके पास पार्ट चेंज हो जाएगा पार्ट चेंज होगा एक तो आपके पास ये है बी सी और दूसरा है बी प्राइम सी तो ऊपर आएगा आपके पास बी प्राइम सी ओवर बी सी जैसे नाम दोगे आप इक्वेशन नंबर टू तो जब दोनों इक्वेशन से आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही तरफ क्या है सेम है और राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है तो मैं इसे लिख सकता हूं पी बी प्राइम ओवर पी बी इज इक्वल टू B prime C over B C. सभी डिस्टेंसेस हमें पोल से मेजर करने हैं ये ऑप्टिक्स में हमने रूल पढ़ा हुआ है तो आप ये जो B C है इसको पोल का रोल इनमें आप क्या करो पुट करो तो आप B C को क्या लिख सकते हो B B plus B C वेरी गुड तो मैं इसको लिख सकता हूँ B C को B B plus B C ओके ऊपर देखो क्या है B प्राइम C ये इतना पार्ट है आप इसमें P का रोल कैसे पुट कर सकते हो B C माइनस B B प्राइम ओके B C माइनस B B प्राइम ठीक है बच्चों अब हम यहाँ वो सभी वैल्यूज जानते हैं जो इसके टॉपिक्स में भी पढ़ के आए हैं ये P से लेके B तक का गैप क्या है आपका दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U C से C का जो डिस्टेंस है वो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R और P से और B प्राइम का डिस्टेंस इस इमेज B ठीक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर साइन कर्वेचर अप्लाई करो ये दोनों पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है तो आप इसको माइनस यू यहाँ तो नहीं लिखेंगे माइनस यू लेकिन आप यहाँ लिख सकते हो ठीक है जो तो आप यहां वैल्यू लिख सकते हो pb is equal to minus u pc is equal to plus r and pb prime is equal to plus v ये वैल्यू मैं ऊपर रखता हूं इक्वेशन में तो pb prime pb prime is plus v तो ये v डिवाइडेड बाय minus u equal to pc है r minus pb prime v डिवाइडेड बाय pb minus u plus PC is R, okay? So, we have to cross multiplication. Yeah, cross multiplication after simple mathematics say minus UB plus VR equal to minus UR plus UU. देखो U B एक तरफ कर लो ये R R वाले टर्म से एक तरफ कर लो तो मैं U R को इधर ले आऊँगा और इस U B को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँ। जब आप ऐसे शिफ्टिंग करते हो इक्वल इक्वल टू के दोनों साइड्स जब आप 
इस तरह की शिफ्टिंग करते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते तो यू भी उधर जाएगा पॉजिटिव हो गया यू आर इधर आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा सो इट इज यू आर प्लस बी आर प्लस इक्वल टू यू बी पॉजिटिव हो गया ये पॉजिटिव पहले से इट इज यू बी तो वही बहुत कॉमन सा हमारे पास एक मेथड है हम इस पूरी इक्वेशन को यू बी आर से क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं सो इट इज यू बी आर यू बी आर यू बी आर देखो क्या बचेगा आपके पास यू आर कैंसिल आउट यहाँ बचा बी एसी प्रॉपर में ये बी आर कैंसिल आया बचा डिनोमिनेटर में यू और यहाँ आपके पास बचा टू बाय आर सो इट इज एक्चुअली टू बाय आर इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय बी एंड एज यू नो आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ और ये टू से टू कैंसिल होगा इट इज वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय बी द मिरर फॉर्मूला वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय बी क्लियर है बहुत इजी है ठीक है बहुत सिंपल है आपको इमेज फॉर्मेशन करना है और दो तरह के ट्रैंगल्स ढूंढनी है जिनमें आपके दो दो एंगल्स एटलीस्ट कॉमन आते हैं तो आप उस ट्रैंगल्स की साइड्स की रेशो को इक्वेट कर सकते हो और दोनों इक्वेशन में से एक एक साइड आपका कॉमन आ रहा है तो दूसरा साइड भी इक्वल रूट कर दिया जैसे इक्वल रूट किया आपके पास इस तरह का फॉर्म बचा बस एक आपके पास यहाँ पर हमने ऑप्टिक्स का रोल अप्लाई किया क्या कि ऑल द डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल और पोल का रोल हमने यहाँ शो किया और जैसे ही पोल का रोल शो किया पोल से सभी डिस्टेंस हम पहले डिफाइन कर चुके हैं किसी भी मिरर के लिए जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन पार्ट था उसके बाद हमने क्या किया यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंपल मैथमेटिक्स एंड दिस इज योर रिजल्ट 1/f is equal to 1/u plus 1/b सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मैग्निफिकेशन सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैग्निफिकेशन व्हाट इज मैग्निफिकेशन इट इज एक्चुअली The magnifying condition or magnifying status object के respect में image magnify हो रहा है उसकी image बड़ी है या size उसका decrease हुआ है तो जो मैं size को compare कर रहा हूं size का मतलब क्या है आप उसका volume compare नहीं कर रहे हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर Linear magnification it means massive length की बात करो तो लेंथ उसकी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है इमेज की वो बड़ा हुआ दिखता है या छोटा दिखता है इन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन तो कहीं ना कहीं आप साइज कह रहे हो या फिर साइज में भी हम कौन सा पैरामीटर कंसिडर करेंगे हाइट ओनली हाइट तो हाइट का रेशो मुझे देखना होगा मैं किसी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो क्या कहूंगा एक स्टैंडर्ड बनाऊंगा और उसके रेस्पेक्ट में कहूंगा ये ऑब्जेक्ट या ये इमेज छोटी है या बड़ी है तो वो स्टैंडर्ड कौन है वो खुद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की हाइट के रेस्पेक्ट में जब आप इमेज की हाइट की रेशो निकालते हो उसे क्या कहते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन तो द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन ओके okay, तो यहां पर हम क्या करते हैं एक केस ले लेते हैं और उस केस के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करेंगे मैग्निफिकेशन कैसा होगा ठीक है तो मैंने यहां पर जो केस लिया है बच्चों वो है आपका कॉन्केव मिरर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सपीरियंस ऑप्टिक्स में कुछ चीजें मुश्किल है कुछ चीजें बहुत आसान है क्या बहुत सारी चीजें हम हर बार रिपीट करते हैं वो चीजें बदलती नहीं है तो कुछ चीजों को याद रखना बहुत आसान पड़ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया ठीक है अब हमने क्या किया यहां पर फोकस डिफाइन किया है एंड इट इज सेंटर दिस इज फोकस एंड ऑब्वियसली इट इज पोल मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर के आगे रखा है बियॉन्ड सेंटर तो ऑब्वियसली इसका जो इमेज होगा वो सेंटर और फोकस के पीछे बनेगा ये आप लोगों का काम क्या करना आप लोगों ने रेड डायग्राम ड्रॉ किए होंगे आपको पता लग गया होगा कि सेंटर के आगे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा ओके और इसलिए उसका साइज थोड़ा सा क्या रहेगा कम रहेगा इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट चलो फिर से वही रेड आइकन ड्रॉ करना है तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है या सबसे फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या होता है 
एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और वो फोकस से क्रॉस होती है तो फोकस से क्रॉस करती है ठीक है ये हमारे पास रे आ गया जो फोकस से हमने क्रॉस करवा है दूसरा हम बात करते हैं पोल पे स्ट्राइक करती है तो ये रे आपकी जो पोल पे स्ट्राइक कर रही है वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी दिस इज एंगल और इसी एंगल के इक्वल नीचे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा और वो इन दोनों को कट करेगा कहां पर यहां नहीं कट करेगा या तो आपके पास ये जो पॉइंट आया ये वो इसकी यहां इमेज बनेगी किसकी इमेज जहां से रेज निकल रही है और वो निकल रही है ऑब्जेक्ट के हेड से तो यहाँ ऑब्जेक्ट का हेड बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट का हेड अगर बन रहा है तो ऑब्वियसली वो इमेज कैसी है इन्वर्टेड इमेज है और अगर फ्रंट में ही बन रही है मिरर के तो रियल भी है सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म इन केस वेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ परवेज तो ऑब्जेक्ट का साइज आप डिफाइन करो ए बी और इमेज का साइज डिफाइन करो ए प्राइम इट इज बी प्राइम क्लियर है अब आप सभी डिस्टेंस डिफाइन करना जानते हो और बार बार बताने की जरूरत नहीं है फिर भी चलो मैं बता देता हूं बी से बी को यू ऑब्जेक्ट बी से सी रेडियस ऑफ परवेज ये इमेज की पोजीशन पोल से इमेज डिस्टेंस फोकस से फोकल लेंथ एंड ऑल आर नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ये सभी नेगेटिव है माइनस एफ माइनस बी माइनस यू माइनस ठीक है समझ रहे चलिए अब मैं लीनियर मैग्निफिकेशन का आपको पहले डेफिनेशन जो बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फॉर्म लिख देता हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम क्लियर एंड इट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ लिखोगे हाइट ऑफ इमेज दिस इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट चलो इसको नाम दे देते हैं इमेज की हाइट को नाम दिया मैंने ये ऑब्जेक्ट की हाइट को नाम दिया एच वन और इसको दिया एच टू आप इसको एच ओ और एच आई भी लिख सकते हैं एच आई हाइट ऑफ इमेज एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस बुक्स में ऐसा हो सकता दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है इमेज के लिए मैंने यहाँ एच टू यूज किया है और हाइट ऑब्जेक्ट के लिए एच वन यूज किया है सो हेयर इट इज मैग्निफिकेशन एच टू ओवर एच वन चल अच्छा अगर मैं यहां ये देखता हूं कि ये वाला जो एंगल है ये ऊपर वाला एंगल भी इक्वल है क्यों क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन का लॉ है इनको एक ही एंगल मान लो दोनों को आई मान लो दोनों को आई तो आई इक्वल टू आर सो दिस इज आई अगेन दिस इज आई अगर ये एंगल आपका आई है तो आप यहां मुझे tan i की वैल्यू बताओ tan i की वैल्यू इन ट्रायंगल ए बी पी so in right angle triangle a b p what is tan i front upon side front kya hai a b a b ko kon hai x y aur niche kya hai b b b b kon hai theek hai chalo main abhi isko nahi likhta ek baar iska value likhte hain hum ye kya hai a b upon b b so ye hai aapke paas a b upon b b isko main ab likhunga x1 over ओके मैग्नीट्यूड पार्ट कितना होया टेंजेंट एंगल डिफाइन करना एंगल बहुत स्मॉल है तो ये क्या लिख सकता हूं i is equal to h1 over i की वैल्यू आ गई अब आ जा दूसरी ट्रायंगल में दूसरी है a प्राइम b प्राइम p वहां के एंगल क्या है i फिर से tan i बताओ इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल a प्राइम प्राइम पी राइट एंगल ट्रायंगल में टेन आई की वैल्यू क्या होगी फ्रंट अपॉन साइड फ्रंट इज ए प्राइम बी प्राइम दैट इज एच टू एंड इट इज पी बी प्राइम तो यहां मैं लिखूंगा टेन आई इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम ओवर पी बी प्राइम इक्वल टू दिस इज हाइट ऑफ इमेज एच टू ओवर पी बी प्राइम क्या है बच्चों बी क्या है इमेज डिस्टेंस अपॉन बी This is the also equal to i. So here one i is equal to h1 by u and another i is equal to h2 by b. So I both of them equal to each other. So here h1 by u is equal to h2 upon b. 
यहां से एच टू बाई एच वन की वैल्यू अगर मैं निकालू तो एच टू बाई एच वन की वैल्यू एच टू एच वन इधर गया बी इधर आ जाएगा स्टेट इज वी बाई यू एंड वॉट इज एच टू बाई एच वन फेलियर मैग्निफिकेशन तो यहां से ये रिलेशन आता है एम इज इक्वल टू एच टू ओवर एच वन एंड ऑल्सो इक्वल टू बी बाई यू ठीक है वॉट इज बी बाई यू इट इज द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट दिस एच टू बाई एच वन इट इज द रेशो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट ओके ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आता है अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखती है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच टू बाई एच वन तो यहाँ हम ये डिस्कस कर रहे थे अभी कि मैग्निफिकेशन एच टू बाई एच वन से रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्चुअली ओके तो यहाँ कॉन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट आपका इधर रखा हुआ है और इमेज भी आपका कैसा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो यहाँ हाइट एच टू भी पहुंच गई एच वन भी पहुंच गई तो मैग्निफिकेशन कैसा पहुंच गई तो साफ पता चलता है इमेज कैसी है वर्चुअल एंड आप हाइट के रेशो में जो साइन यूज होगा वहां से मैग्निफिकेशन डिफाइन कर सकते हो उसकी वजह से इमेज कैसा बन रहा है रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट ओके अगर आप ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से आप चेक करना चाहते हो कि इमेज रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल इरेक्ट है तो आप यहां बी के साइन से देखोगे इफ बी इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल एंड एंड इफ बी इज पॉजिटिव आप बी बाई यू की वैल्यू से नहीं जाओगे आप सिर्फ बी को फोकस करोगे अगर बी आपका पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है एंड इफ बी इज नेगेटिव इट इज रियल एंड इनवर्टेड ओके सो दिस इज अबाउट लेनियर मैग्निफिकेशन फॉर बोथ मिरर्स फर्स्ट इज ऑन के एंड सेकेंड इज ऑन बैक्स मिरर ओके प्लेन मिरर में ओके तो टॉपिक इज प्लेन मिरर और इसमें बस हमें आज ये पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है और इमेज कहां बनता है ओके तो प्लेन मिरर के लिए हमने क्या किया सबसे पहले ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर इस तरफ आपका स्मूथ सरफेस है रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और पीछे की तरफ पॉलिश सरफेस है मतलब वो आपका क्या है ऑब्स्टेकल मान सकते हो या फिर आप पॉलिश मान सकते हो जिसकी वजह से रे दूसरी तरफ नहीं जाती तो तो इमेज क्या होती है इसी तरफ रे सॉरी वो इसी तरफ रहती है मीडियम चेंज नहीं होता वही सेम सारी बातें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की हमने दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं पॉइंट साइज मानता हूं मैं दोनों चीजें बता दूंगा आपको यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन एक पॉइंट साइज के लिए और एक आपका पर्टिकुलर किसी फाइनाइट लेंथ के लिए तो पॉइंट साइज के लिए हमने क्या किया यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा दिस इज ऑब्जेक्ट आपको कुछ नहीं करना है आपको मिरर से पहले इसका डिस्टेंस चेक करना है डिस्टेंस चेक करो इट इज यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बोला इसको यू है ओके अब आप क्या करो कम से कम दो रेज हम निकालते हैं वैसे तो इन्फाइनाइट रेज होगी यहाँ पे हम कम से कम दो रेज निकालेंगे और जो जहां मीट करेगी अगर रियली मीट नहीं करेंगे तो वर्चुअली मीट करा देंगे वर्चुअली मीट करा देंगे तो जहां वो मीट करेंगे वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी तो पहली रेज तो मैंने मान ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैदल चलती हुई गई इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर दी दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये पॉइंट है आपके पास इस पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे इधर से आ रही है ओके सरफेस आपका ये हो गया तो नॉर्मल आपका यही है अगर वो इसी एंगल पे आ रही है तो अपने बात को क्या करेगा रिप्लेस करेगा तो रे आपकी इसी तरफ वापस है एक आप और मान लो इस तरफ इस डायरेक्शन में मान अगर आपकी एक रे इस तरफ जाती है तो यहां पर आपके पास नॉर्मल ड्रॉ करो तो वो ये नॉर्मल आएगा सरफेस ये है ना तो दिस इज नॉर्मल नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है सरफेस तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये रे आपकी रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ कहीं चली गई एक बात ऐसा ही हो अब एक रे आपकी स्ट्राइक करके इधर जा रही है और ये वाली रे इधर जा रही है ये रियली कभी मीट नहीं करेंगे तो आप इनको वर्चुअली मीट करा दो तो वर्चुअली मीट कराओगे तो जितना आपके पास यू है उतना ही पीछे ये वर्चुअली मीट होती है जाके और ये आपकी इमेज आएगी एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस बी एंड इन मैग्नीट्यूड यू इज इक्वल टू This is image formation in case of plane mirror when object is point size. Okay. दूसरा देख लेते हैं जब आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा है 
किसी फाइनाइट लेंथ का किसी फाइनाइट लेंथ का ये है आपका ऑब्जेक्ट ओके अब इसके लिए भी आप वही कर सकते हो सबसे पहले तो हमने क्या किया एक रे ऐसी हमने बनाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल ठीक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल दूसरी मैंने यहां इस सेंटर पॉइंट पे स्ट्राइक करते हुए बनाई है दो रे मैंने कंसीडर की इसका तो आपको पता है ये जा रही है इधर स्ट्राइक करती है सरफेस पे 90 डिग्री पे नॉर्मल इधर ही आएगा और 90 पे ही वापस आएगी तो ये तो आपकी क्या हो गई रिट्रेस करते हैं अपने पास दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ये जो रे है वो आपकी नीचे की तरफ जाएगी ये भी हमें पता है ठीक अब फिर से वही क्या है डायवर्जिंग नेचर तो आप पीछे मीट कराओगे इसको आप इधर ले गया होगे इसको पीछे की तरफ मीट कराओगे वर्चुअली यहां मीट होगी ऑब्जेक्ट के हेड से ही निकल रही है रे तो यहां हेड बनेगा और यहां आपका क्या बनेगा बॉटम बनेगा दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ठीक है पॉइंट साइज के लिए भी और किसी फाइनाइट लेंथ के लिए ओके तो हर टॉपिक के साथ में फ्रेम मिरर का एक दो इमेज फॉर्मेशन हम रोज डिस्कस कर लेंगे अगर आप इंटरेस्ट हो गाइस तो आपको पढ़ के क्या आना है आप लोगों के लिए काम ये है जो दो मिरर्स के बीच में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखे हुए और जो हमारे टॉपिक्स हैं जो मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन थैंक यू